다 같이 주님 가르쳐 주신 기도하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 죄를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주시옵고 우리를 시험에 들지게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 건세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 찬송가 180, 187장 부르신 후에 최성진 강수원님 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님 오늘도 진, 주님의 인도하심과 보호하심 가운데 하루를 시작하게 하시니 참으로 감사드립니다 날마다 우리의 손을 붙들어주시고 푸른 초장으로 인도하여 주시는 참 좋으신 하나님의 사랑을 언제나 잊지 않고 기억하며 늘 감사를 올려드리는 경향의 모든 성도들 되게 하여 주시옵소서 21년을 은혜 가운데 마치고 한 번도 걸어가 보지 못한 22년을 항해하기를 원하오니 주님께서 우리의 삶 가운데 친히 임재하시어서 이전보다 더욱 하나님을 기쁘시게 하는 거룩한 삶을 살아가도록 친히 역사하여 주시옵소서 올 한해에도 주님께서 맡겨진 거룩, 맡겨주신 거룩한 청지기의 사명을 감당하기를 소원하오니 경향의 모든 성도들 비록 코로나19 바이러스로 힘든 가운데 있지만 그럼에도 불구하고 각자의 자리에서 할수 있는 대로 자신을, 자신을 거룩한 간주와 같이 모든 것을 드리며 이를 통하여 이전보다 갑절의 복들을 넉넉히 체험하도록 인도하여 주시옵소서 특별히 각 성도들의 삶의 터전을 지켜주시고 계속되는 전염병의 확산으로 인하여 어려움 가운데 있는 성도들을 위로하여 주시며 병상에서 하나님의 기적적인 치유와 신만을 바라는 모든 성도들의 마음을 강하게 하여 주시어서 우리의 삶 가운데 분명하게 존재하시며 우리를 위로하여 주시고 우리를 강하게 하시는 하나님을 더욱 붙들며 나아가는 모든 성도들 되게 하여 주시옵소서 올한해 가운데에서도 하나님께서 행하실 큰일들을 바라보기를 원합니다 세계 성교와 제네바 신학대학원 별들의 학교를 비롯한 여러 일들을 진행하며 나아갈 때에 
하나님께서 필요한 것을 넉넉히 채워주시어서 하나님을 사랑하며 이웃을 사랑하는 이 귀한 일들을 잘 실천할 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 그리하여 이 모습을 통하여 선한 영향력을 세상 사람들에게 행사하며 무엇보다 이를 통해 예수 그리스도의 복음이 더욱 널리 전파될 수 있도록 역사하여 주시옵소서 특별히 올 한해 우리에게 주신 귀한 표 요단을 건너가라는 말씀을 마음밭에 새기고 경향의 모든 성도들을 희년을 향하여 나아가는 발걸음이 조금도 지체되지 아니하도록 붙들어 주옵소서 이 모든 일들을 계획하시고 진행해 나가시는 담임 목사님에게 지혜와 명철을 더하여 주시고 무엇보다 이 일들이 사람의 일이 아니라 하나님께서 행하실 귀하고 복된 일임을 다시금 깨닫는 가운데 경향의 모든 성도들 한 마음으로 이제 얼마 남지 않는 희년을 향하여 더욱 힘찬 발걸음을 정진할 수 있도록 우리 주님께서 언제나 항상 동행하여 주시옵소서 이 시간 귀한 말씀을 듣기를 원합니다 이 새벽에 귀한 말씀을 전해주시는 이재희 강도사님을 장중에 붙들어주시고 말씀을 선포하는 자나 듣는 자나 모두 하나님께서 부어주시는 귀한 은혜를 체험하며 나아가는 귀하고 복된 시간이 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘 함께 보실 말씀은 미가 3장 8절 말씀입니다. 미가 3장 8절 말씀을 봉독하겠습니다. 오직 나는 여호와의 영으로 말미암아 능력과 정의와 용기로 충만해져서 야곱의 허물과 이스라엘의 죄를 그들에게 보이리라. 아멘 오늘 본문 1절에서 미가 선지자는 내가 또 이르노니 야곱의 우두머리들과 이스라엘 족속의 통치자들아 들으라고 했습니다. 여기서 내가 또 이르노니 라고 함은 미가 선지자가 이번이 처음으로 말하는 것이 아니고 다시 한번 하나님의 말씀을 선포하고 있음을 보여줍니다. 그처럼 미가 선지자가 반복해서 말하는 대상은 바로 야곱의 우두머리들과 이스라엘 족속의 통치자들, 즉 이스라엘 백성의 통치자들이었습니다. 미가 선지자가 이스라엘 백성의 통치자들에게 들으라고 한그 내용은 정의를 아는 것이 너희의 본문이, 본분이 아니냐라고 한 것이었습니다. 다시 말해 통치자인 너희들은 정의를 아는 것이 본분이다라고 말하고 있는 것입니다. 여기에서 정의는 정당하고 의로운 곳을 말하는데 이 본문에서 구체적으로 말하면 하나님의 백성으로 나타내야 할 의로운 통치였습니다. 미그아 선지자가 그처럼 말한 이유는 이스라엘 백성의 통치자들에게 있었습니다. 그들은 선을 미워하고 악을 기뻐했습니다. 그뿐 아니라 이스라엘 백성의 가죽을 벗기고 그 뼈에서 살을 뜯어 그들의 살을 벗으며 그 가죽을 벗기며 그 뼈를 꺾어 다지기를 냄비와 속 가운데서 담을 고기처럼 대했습니다. 이들이, 이는 이 그들이 가진 권력으로 백성들을 착취하고 백성들을 궁피하게 만들었음을 보여줍니다. 또한 5절에서 보면 자신들이 선지자라고 하는 자들은 백성들을 유혹하여 자신들을, 자신들이 원하는 것을 주면 평강, 평강을 외쳤으나 그 원하는 것을 주지 않으면 전쟁을 선포했습니다. 11절에서도 야곱의 족속의 우두머리들, 제사장, 선지자, 즉 백성을 이끄는 각 분야의 지조자들이 돈을 위하여 통치했음을 보여주고 있습니다. 한마디로 통치자들에게 백성들은 자신들의 이익과 욕심을 채우기 위한 수단으로만 받고 백성들이 죽든지 말든지 자신들의 이익과 욕심을 채우면 그만이었던 것입니다. 이는 하나님의 백성으로서 나타내야 할 의로움과는 거리가 멀었고 이스라엘 주변 나라들의, 주, 나라들의 왕들과 변함없는 통치자들의 모습이었습니다. 하지만 미가 선지자는 그 통치자들보다 더 높고 위대한 능력과 권위를 가지신 분 하나님께서 그들을 심판하실 것을 알았습니다. 그런 까닭에 미가 선지자는 통치자들이 하나님의 심판을 앞두고 여호와께 부르짖을지라도 하나님께서 응답하지 않으실 것이고 그로 인해 밤과 어둠을 만나고 캄캄해져 수치를 당할 것이며 시온은 갈아엎은 밭이 되고 예루살렘은 무더기가 되고 성전에 사는 수풀의 높은 곳이 될 것이라고 선포했던 것입니다. 이 모든 것은 하나님의 심판이었습니다. 계속하여 이스라엘 백성의 통치자들의 제약과 심판에 대해 이야기, 이야기하던 미가 선지자는 이 8절 한 구절에서 자신의 사명에 대해서 갑자기 말하고 있습니다. 이것은 이제 자신을 드러내기 위함이 아니라 통치자들을 일깨워주기 위함이었습니다. 8절에서 오직 나는 여호와의 영으로 말미암아 능력과 정의와 용기로 충만해져 
야곱의 허물과 이스라엘의 죄를 그들에게 보이리라 하고 했습니다. 여기서 오직 나의 여호와의 영으로 말미암아 라는 말씀은 미가 선지자 자신이 성령의 인도하심을 구원과 동시에 받았음을 확실히 나타내고 있습니다. 또한 성령의 인도하심을 받은 자는 능력과 하나님의 뜻을 알고 하나님 말씀을 바르게 전하는 정의 그리고 용기를 충만히 얻게 됨을 보여줍니다. 그리고 하나님께 충만히 받은 능력과 정의와 용기로 인해 이 통치자들에게 자신들의 제약이 무엇인지를 알려주고 하나님의 심판을 선포하는 이 사명을 감당할 수 있다고 말하고 있는 것입니다. 이 미가 선지자는 이스라엘 백성의 통치자들과는 다르게 자신의 사명을 무엇, 사명이 무엇인지를 알았고 성령의 인도하심에 의지하며 하나님의 백성으로서 나타내야 할 의름을 나타냈던 것입니다. 오늘날 세상은 점점 자신의 욕심과 이익을 위해서라면 다른 사람들에게 피해가 가는 것은 아무렇지 않게 생각하고 그처럼 행동하는 사람들이 많이 있습니다. 실제로 자신의 욕심과 이익을 위해서 남에게 해를 입히는 경우를 매체를 통해 우리는 볼수 있지 않습니까? 여러 매체들을 통해 나라 위저당, 위정자들이 나라와 국민을 위하기보다는 자신들의 이권들만 챙기는 모습을 보고 있으면 답답하고 한숨이 절로 나오게 됩니다. 하지만 다른 사람들이 그런다 할지라도 죄를 범한다 할지라도 저와 여러분은 다른 사람들과 똑같이 그 죄의 자리에 있지 말고 하나님의 자녀로서 의로움을 나타낼 수 있어야 합니다. 또한 받은 사명을 끝까지 감당할 수 있어야 하는 것입니다. 성도인 우리는 하나님 말씀을 기준으로 하여 죄는 죄라고 분명히 말하고 또 하나님 말씀을 전하여 의로움을 나타낼 수 있어야 하는 것입니다. 그 의로움을 나타내고 그 사명을 잘 감당하기 위해서는 성령 하나님의 인도하심을 확신하나, 확신하며 나아가야 합니다. 성령 하나님의 인도하심을 확신할 때 우리는 하나님의 말씀을 전할 수 있는 능력과 용기를 하나님으로부터 충만하게 받아 하나님의 말씀을 전하고 그 의로움을 나타낼 수 있는 것입니다. 주변에 하나님을 믿는 자들보다는 믿지 않는 자들이 더 많은데 하나님의 말씀을 전하다가 안 좋게 보이면 어쩌지? 차마 용기가 안 나는데 라거나 내가 과연 하나님의 자녀로서 의로움을 나타낼 수 있을까? 라고 걱정할 수 있습니다. 하지만 전혀 걱정할 필요가 없습니다. 저와 여러분이 우리에게 사명을, 여러분은 우리에게 사명을 주신 하나님과 그분의 인도하심을 확신하는 가운데 있다면 하나님께서 그 하나님의 말씀을 전하는 사명을 감당하고 의로움을 나타낼 수 있도록 능력과 용기를 주실 것입니다. 그러므로 이 세상 사람과 세상과 사람들이 죄로 가득할지라도 똑같이 죄의 자리에 있지 말고 성령 하나님의 인도하심을 확신하고 능력과 용기를 충만히 받아 하나님의 말씀을 전하는 사명을 끝까지 감당함으로써 하나님께서 주신 의로움을 나타낼 줄 아는 경향의 성도들이 되시기를 바랍니다. 이 시간 중등부 SFC와 교회를 위하여 기도하도록 하겠습니다. 먼저 중등부 SFC 기도 제목 가운데 2022년 새롭게 시작되는 중등부 온라인 모임을 통해 하나님 안에서 참된 친교를 하도록 기도해 주시고 제67회 전국 SFC 동기수양에 많은 중등부 운동원들이 참석하여 은혜받고 영적으로 성장하도록 겨울방학 기간에도 학업충실, 교회봉사, 친구전도에 힘쓰는 중등부 SFC 운동원이 되도록 그리고 새롭게 세워진 중등부 SFC 선생님들 맡은 사명을 잘 감당하고 운동원들 말씀과 기도로 양육할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 이어서 교회의 기독제 가운데 담임 목사님의 사역과 건강을 위해서 기도해 주시고 온라인 예배에 경건한 예배를 드리는 성도들이 되도록 기도해 주시고 내일부터 진행되는 전국 여전도의 수련회를 통해 은혜받고 결단하는 회원들 되도록 기도해 주시고 마지막으로 조국과 민족, 북한 동포 해방을 위하여 기도해 주시기 바랍니다. 기도하신 후에는 각자 개인 기도하시면 되겠습니다. 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 이 새벽을 통하여서 귀한 말씀을 전하여 주시고 그 말씀을 통하여서 우리의 마음을 시험케 하여 주신 은혜에 참으로 감사를 드립니다. 오늘 주신 말씀을 기억하는 가운데 세상 사람들은 참으로 자신의 이득만을 위하여서 살아가지만 그러나 하나님의 자녀된 우리들은 오직 여호와의 영을 말 여, 여호와의 영을 받아 또 자신의 또 이로움을 취하기보다는 어, 하나님의 사랑과 또 하나님의 정의와 또 용기로 충만해져서 
이 세상 사람들에게 바른 정의와 공의를 실행하는 이 성도의 귀한 사명들을 감당하며 살아가기를 소원합니다 하나님께서 우리와 함께 하여 주시고 우리에게 주신 이 귀한 사명들을 넉넉히 감당하며 나아갈 때에 하나님의 도우심을 넉넉히 체험하며 나아가시는 우리 모든 경향의 성도들 될수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 이 시간 중등부 SFC를 위하여서 간절히 기도하기를 소원합니다 하나님 2022년을 우리에게 더하여 주시고 또 요단을 건너가라는 귀한 사명을 더, 더하여 주시니 참으로 감사를 드립니다 하나님 2022년을 새롭게 시작하며 나아갈 때에 하나님께서 중등부 SFC 운동원들의 마음을 주장하여 주시고 그들이 세상을 바라보기보다는 이 교회를 중심으로 하여서 이 중등부 안에서 기, 더욱 신앙이 성장할 수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 특별히 2022년에 새롭게 시작되는 중등부 온라인 모임을 통하여서 무엇보다 하나님을 만나기를 소원합니다 하나님 모든 중등부 SFC 운동원들에게 성령의 충만함을 더하여 주시고 비록 만나지는 못하지만 온라인으로 진행되는 모든 모임들에 성실하게 참여하여서 또 하나님 안에서 참된 친교를 누리며 나아갈 수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서 그리하여 하나님 중등부 SFC라는 이 귀한 공동체 안에서 하나님을 만나고 하나님 안에서 또 믿음이 더욱 성장하며 나아갈 수 있도록 주님께서 은혜를 덧입혀 주시옵소서 하나님 제67회 전국 SFC 동기수양회를 하나님 또 계획하고 있고 준비하고 있는 가운데 있습니다 하나님 많은 중등부 SFC 운동원들 이 귀하고 복된 SFC 동기수양에 참여하여서 하나님 은혜 받고 이전보다 영적으로 더욱 성장하며 나아가기를 소원하오니 하나님 이들의 마음을 붙잡아 주시고 세상의 마음을 빼앗기지 아니하고 온전히 교회 안으로 모여들어서 하나님이 주시는 귀한 말씀을 통하여서 이전보다 영적으로 더욱 성장하는 중등부 SFC 운동원들 될수 있도록 주님께서 은혜를 덧입혀 주시옵소서 하나님 이를 위하여서 SFC 동기사양을 준비하고 있는 모든 위원들에게 하나님 은혜를 덧입혀 주시고 성령과 지혜의 충만함을 더하여 주시어서 하나님 각자 맡겨진 위치에서 하나님을 섬기는 일들을 온전히 감당할 수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서 그리하여서 하나님 이 전국의 SFC 동기수양회가 은혜의 잔치가 되게 하여 주시고 무엇보다 온라인으로 진행되는 가운데 있사오니 하나님 그러함에도 불구하고 주님 주시는 이 귀한 말씀의 은혜와 또 친교의 은혜를 나누면서 또 하나님께 감사를 올려드리는 모든 중등부 SFC 운동원들 될수 있도록 주님께서 은혜를 덧입혀 주시옵소서 또한 하나님 이 SFC 동기수양회를 통하여서 또 많은 새 친구들이 전도되기를 소원합니다 하나님 우리 중등부 SFC 운동원들을 비롯하여서 모든 SFC 운동원들이 또 한자리에 모일 수 있도록 도와주시고 이 귀하고 복된 이 잔치에 많은 사람들이 찾아와서 하나님이 주시는 귀하고 복된 은혜를 마음껏 누리며 나아가는 우리 모든 중등부 SFC 운동원들과 모든 SFC 운동원들 될수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 하나님 겨울방학 기간을 맞이한 모든 중등부 친구들에게 학업 충실의 사명과 교회, 교회 봉사의 사명과 친구 전도의 사명을 온전히 감당하며 나아갈 수 있도록 주님께서 그들의 마음을 주장하여 주시기를 간절히 소원합니다 하나님 중등부 SFC 운동, 운동원들 자신이 받은 이 귀하고 복된 사명을 날마다 기억하는 가운데 조금 도 하나님 게으르지 아니하고 온전히 우리에게 맡겨진 귀한 사명들을 잘 기억하면서 실천하며 나아가는 우리 SFC 운동원들 될수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서 무엇보다 겨울방학 기간에도 학업에 충실할 수 있도록 도와주시며 무엇보다 이 모습을 통하여서 세상 사람들에게 모범이 될수 있도록 주님께서 그들의 마음을 주장하여 주시옵소서 하나님 또한 교회 봉사를 통하여서 하나님, 하나님을 섬기는 일이 얼마나 귀하고 복된 일인지를 깨닫기를 소원합니다 하나님 중등부 SFC 운동원들 이 교회 봉사를 통하여서 하나님을 만나게 하여 주시고 하나님께 봉사하는 이 일들을 통하여서 자신에게 맡겨진 이 귀하고 복된 이 사명들이 얼마나 귀한 것인지를 다시 한번 깨달으며 나아갈 수 있도록 주님, 주님께서 인도하여 주시옵소서 하나님 또한 우리 중등부 SFC 운동원들이 자신만 복음을 아는 것이 아니라 아직도 복음을 모르고 또 세상의 길에 빠져있는 친구들에게 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 귀하고 복된 사명들을 잘 감당함으로써 이 교회 안으로 세상 사람들을 전도하고 또 친구를 이 교회 안으로 불러들여서 또 하나님의 자녀가 되게 하는 이 귀하고 복된 사명들을 잘 감당하며 나아갈 수 있도록 우리 중등부 SFC 운동원이 될수 있도록 주님께서 그 마음을 친히 주장하여 주시옵소서 하나님 새롭게 세워진 중등부 SFC 선생님들에게 귀한 사명을 더하여 주시니 참으로 감사를 드립니다 하나님 중등부 SFC 모든 교사들에게 하나님 능력과 지혜와 명철을 더하여 주시고 무엇보다 아이들을 사랑하는 마음을 더하여 주시어서 우리 한명한명 한명 중등부 SFC 운동원을 돌아보고 신방하는 이 귀하고 복된 사명들을 잘 감당할 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 무엇보다 하나님 맡겨진 자신의 반 아이들에게 말씀과 기도로 양육할 수 있도록 도와주시며 
무엇보다 자신의 힘으로 하는 것이 아니라 성령 하나님께서 주시는 귀하고 복된 능력을 통하여서 한다는 사실을 한순간도 잊지 아니하고 온전히 주님께서 주시는 귀한 능력을 통하여서 아이들을 말씀과 기도로 잘 양육하여 나아가시는 모든 중능부 SFC 선생님들 될수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 하나님 뿐만 아니라 모든 스텝들 하나님께서 기억하여 주시고 비록 코로나19 바이러스로 인하여서 나와 오지는 못하지만 그러함에도 하나님 각자의 자리에서 맡겨진 이 귀한 사명들을 잘 감당함으로 말미암아 이 중등부 SFC가 더욱 이전보다 성장할 수 있도록 주님께서 은혜를 덧입혀 주시옵소서 하나님 중등 SF, 중등부 SFC를 이끌어 가시는 우리 박현준 전도사님을 하나님께서 기억하여 주시고 맡겨진 귀한 사명들을 넉넉히 감당할 수 있도록 성령의 충만함을 더하여 주시고 지혜와 명철과 체력을 더하여 주시어서 하나님께서 맡겨주신 중등부 SFC를 더욱 사랑으로 돌보는 우리 박현준 전도사님의 귀한 사역이 될수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 이 시간 또 담임 목사님의 사역과 건강을 위하여서 기도하기를 원합니다 하나님 경향교회를 이끌어 가시는 이 귀한 사명들을 감당하시며 나아가실 때에 하나님 체력과 건강을 더하여 주시고 무엇보다 말씀을 전하시는 이 귀하 교복된 사역 가운데 큰 열매가 있게 하여 주시어서 올 2022년에도 많은 사람들에게 복음의 메시지를 전파하는 이 귀하고 복된 사명들을 잘 감당하며 나아가시는 우리 담임 목사님 되실 수 있도록 주님께서 은혜를 덧입혀 주시옵소서 하나님 교회뿐만 아니라 노예와 신학교를 돌아보시는 여러 사역들 가운데서도 풍성한 은혜의 열매가 맺게 하여 주시고 무엇보다 이 일들을 감당하심에 있어서 조금도 부족함이 없도록 주님께서 능력 위에 능력을 덧입혀 주시옵소서 하나님 매주마다 반복되고 있는 온라인 예배에 하나님 무엇보다 우리 모든 경영의 성도들 경건한 마음으로 예배에 동참하기를 소원합니다 교회에 나오고 싶은 마음 또 교회에 나오지 못해 안타까워하는 그 마음들을 하나님께서 아시오니 그 마음을 위로하여 주시고 그 마음 속에 하나님께서 주시는 귀하고 복된 능력을 더하여 주시어서 무엇보다 온라인 예배를 통하여 우리가 참으로 힘든 가운데 있지만 그러함에도 동일하게 매주마다 선포되는 하나님의 말씀을 통하여 위로받는 모든 경향의 성도들 될수 있도록 주님께서 은혜를 덧입혀 주시옵소서 하나님 내일부터 진행되는 전국 여정도의 수련회를 우리에게 허락하여 주시니 참으로 감사를 드립니다 비록 코로나19 바이러스를 인하여서 전국 여전들과 한자리에 모이지는 못하지만 그러함에도 하나님께서 주시는 이 귀하고 복된 시간들을 통하여서 모두가 은혜를 받고 결단하는 모든 여전도의 회원들 될수 있도록 주님께서 은혜를 덧입혀 주시옵소서 그리하여 하나님 모든 이 순간 시간, 시간마다 하나님께서 주시는 풍성한 은혜를 체험할 수 있도록 도와주시며 무엇보다 말씀을 전하시는 우리 석기원 목사님과 그리고 또한 우리 김영곤 목사님에게 능력을 더하여 주시어서 성령 충만함을 더하여 주시어서 매주 또 낮과 밤에 선포되는 이 모든 말씀의 사역들을 통하여서 우리 모두가 은혜 받고 결단하는 시간들 될수 있도록 주님께서 은혜를 덧입혀 주시옵소서 주 하나님 하나님 이 시간 또 조국과 민족을 통하여 민족을 위하여서 기도하기를 원합니다 하나님 이 조국과 민족을 하나님께 불쌍히 여겨주시고 지금까지 지켜왔던 민주주의 자유민주주의를 하나님 계속하여 지켜나갈 수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서 이 나라의 위정자들이 자신만 생각하는 것이 아니라 진정으로 나라의 백성들을 위하여 정치를 하고 또 여러 가지 안건들을 제시하며 진정으로 이, 사, 이 세, 사, 세상이 살아갈 수 있는 정말로 가장 기본적인 것들이 잘 지켜질 수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 북한 동포의 해방을 위하여서 기도하기를 강구하오니 지금도 여전히 지하교회에서 하나님을 부르짖는 자들을 불쌍히 여겨주시고 무엇보다 하나님 북한 동포가 속히 해방되어서 함께 주님을 맞이하는 이 기쁨을 누릴 수 있도록 주님께서 은혜를 덧입혀 주시옵소서 하나님 오늘도 주님을 위하여서 걸어가는 발걸음마다 주님께서 함께하여 주시고 오늘도 하나님의 영광을 위하여서 살아가는 모든 경영의 성도들을 낼수 있도록 주님께서 은혜를 덧입혀 주시옵소서 
Thank you.